皆さんこんにちは西です小橋です今回は人間科学部について調べてきましたはい近年は多くの大学で設立されている人間科学部なんですけど、まあ、法学部とか小学部とか、まあ、文学部といったメジャーな学部とは違ってやっぱあんま馴染みがなくて何をするところなのかイメージがつかないって方も多いと思います、うん、その一方でやっぱ様々な答えの見えない問題に直面する現代社会でそれらの問題にこう効果的にアプローチする方法としてまあ人間科学というのは注目されつつあるんですねそこで今回はまあ数ある種類の学部の中から人間科学部に焦点を当てて調べてきましたまずね、やはり人間科学部といってもですね、何のことか分かりづらいというのは一つ皆さんも挙げられると思います。まあ、日誌自体もね、早稲田大学の人間科学部なわけですから、はい、人間をなんか科学しているというものなんですけれども、<笑>まあ一応ですね、科学技術省というのがありまして、そこが出した昭和39年度、まあ、古いデータなんですけどね、古いんですけど、そこの科学技術白書というものに、人間科学の定義が一応載ってまして、それをね、見てみると、人間科学とは、人間とそれに関関連する諸問題を社会における人間の行動分析を通して解決しようとする多面的な総合科学であるまあまあぶっちゃけて言うと、うん、まあ意味不明ってことですねはい、はい、何を言ってるかわからないということなわけです,そうです僕が思ったのはこの多面的とか総合って言葉がキーワードになると思います社会学とか宗教学とか教育学とか生物学とかやっぱ現代の学問というのは様々な分野にこう細分化されてるわけなんですねところがまあ高齢化とか情報化とか環境破壊などの現代社会が抱える複雑な問題に対しては細分化された学問の全体をこう一望俯瞰してそれらを再び総合するっていう新しい視点が必要になるわけですね、うんまあ、それこそが人間科学の役割であって今の社会にとって大きな影響を持っているんじゃないかなと僕は思っていますはい、まあ、そんなわけでね、まあ、自身も人間科学部であるまあ日誌がですね、まあ、具体的に人間科学部とはどういう学部なのかということについてまあいろいろね調べてきてもらいましたので、はい、今日はねそちらについてやってみたいと思うんですが、まあ、基本的にはですね、まあ、人間科学部というのはまあ心理学社会学教育学、まあ、この辺がですね柱になっていることが多いように思います、まあ、外部からねまあ、僕が見た場合ですけどねであとは、まあ、その視点の組み合わせとかどこに重きを置くのかっていうことによって、まあ、人間とか人間が社会において、まあ、いろんな直面する問題に対して、まあ、解決を図っていったり、まあ、そこについての勉強をしていくっていうのが、まあ、人間科学部なのかなというふうに思いますが多くの場合その文系学部と、まあ、理系学部の専門分野が、まあ、こう一緒になっていることっていうのがあるわけですよねで特にまあ日本の文系学部っていうのは、うんまあ、結構幅が広くて例えば海外では経済学部なんかも日本では文系っていうふうに扱われることも分かるようにこう日本のくくりだとその文系と理系をねこう混ぜ合わせた部分っていうのも、まあ、人間科学部のね、まあ、側面になってくるんじゃないかなと思います、まあ、特にねその理系としての研究とかあとは実験設備あとは逆に文系で言うといわ,いわゆるまあ書類関係ですよね図書設備まあもちろん理系でもあのたくさんね論文読むんですけど、まあ、そういうところをね、まあ、兼ね備えているのが人間科学部の特徴なわけです、まあ、とはいえね、まあ、今言った通おり、まあ、ずっと曖昧なことを繰り返しているんですけど、まあ、学問領域が非常に広いのでですね、まあ、大学による学部の在り方とか授業の内容、まあ、進路の違いが大きいというのがポイントですなので今回についてはまあ代表なまあ大学としてですね、まあ、大阪大学島根大学専修大学早稲田大学、えー、そして立教大学この大学の人間科学部についてどんな感じなのかということをご紹介していきたいと思いますではまず最初に大阪大学なんですけれども大阪大学の人間科学部は日本で初めてでできた人間科学部でございますでキャンパスについては2年の前半まで豊中キャンパスにいましてその後ですね吹田キャンパスに移ります入試方式に関しては、まあ、センター試験と、まあ、個別ですね個別はまあ国数 A と。ということで、まあ、3科目になっております。で、個別配点っていうのが、まあ、5割ぐらいなので、まあ、結構センターも大事ですということでございますが、偏差値で言うと、まあ、河合塾さん調べで、まあ、65ぐらいということで、まあまあまあ、そもそもね、まあ、半大相当有名校、難関校ですので、まあ、難しい大学といったところかなというふうに思います。授業についてなんですけど、授業は大きく全学共通教育っていうのと、専門教育に分かれていて、2年の前期までは豊永キャンパスで他の学部の人たちと一緒に、えー、基礎的なこと、教養的なことを学んで、それから吹田キャンパスに移って、人間科学専門の研究を学ぶといった感じになっております。どんなことを学ぶのかというと、文化、社会とか思想の観点で研究する社会学とか、あと人間の行動を心理学、生物学の立場から研究する行動学であるとか、あと人間の発達形成のあり方を研究する教育学など、多面的な面からこう人間について考察するっていうのが、うん、人間科学部の主な内容になっているのかなというふうに思います。それに加えて、共生学っていうのもありまして、これはまあ互いに尊重しながら対等な関係を築いていくにはどうすればいいかについて考えていく学問であるというふうに考えています。
、まあ、進路に関しては、まあ、大学院に進学する方もやはり今いらっしゃるんですが、まあ、約2割ぐらい。あとはまあ企業就職が多いわけですが、まあ、やはりね、あのそもそもまあ大企業とか強いですから、半大は。まあ、関西電力とか、まあ、NHK とか JR 西日本、あとはパナソニック関係、まあ、そういうところにまあ就職する方がいるそうです。次に、島根大学の人間科学部なんですけど、こちらはですね、設立されたのが2017年ということで、要は設立された中では、人間科学部の中でも新しい方だということができると思います。まあ、キャンパスに関しては、あの医学部と看護学部以外は、島根大学は松江キャンパスに集まっているので、まあ、そこで勉強していくことになります。入試形式に関しては、まあ、前期に関してはセンターと個別です。で個別に関しては、国、英数からまあ2科目ということですね。で後期に関しては、センター試験3科目、いわゆる私立文系型とあと面接ということで、まあ、ちょっとね入試形式も変わっている部分もあるかなと思います偏差値に関しては 52.5 ということで、まあ、真ん中ぐらいと。言ったような形ですかね、えー、それから授業についてなんですけど授業は他の学部と一緒の松江キャンパスで学ぶことになっています、まあ、特徴としては大学のこう講義室だけではなくて例えば地域の現場を訪れてそこに困っている人々とか、まあ、働いている人々との関わりの中で、まあ、健康学であるとか福祉学であるとか社会学について学んでいくっていうのは基本になりますね。まあ、実地的な授業が多いっていう言い方がよくされますね。はい。まあ、まだできたばっかりなんで、まあ、進路はこうってもはないんですけど、まあ、これからね、まあ、あの、卒業生が出てくるという形になりますね。はい。で、次に、え、専修大学の人間科学部なんですけど、キャンパスは生田キャンパスで、入試方式は、まあ、全学部統一入試と、あとは学部ごとの入試、あとはセンター利用など、まあ、ちょっといろんな種類があるので、まあ、細かくは紹介しませんが、いくつかね、入る方法があるということです。偏差値で言うと、まあ、55ぐらいなので、まあまあ、マーチ、日東駒線、まあ、そういったね、層の中の一つの学部になってくると思うんですけれども、授業はいかがですか？授業については大きな特徴があって、専任教員一人当たり生徒数5名という徹底したまあ少人数制の教育になっているんですね。まあ、その下で心理学とか社会学とか、まあ、2つの側面から人間とは何かってことについて追求することができるっていう風な感じになっています。また教育免許は師匠だったりとか、あるいはカウンセラーだったりとか、まあ、いろんな資格を取得することもできるそうですね。はい。まあ、進路に関しては、やはり一般就職が多いのかなっていうイメージですね。まあ、業界もこれっていうのはないんですけど、まあ、普通にあの大手だったりとか、あまあ、有名企業に入る人もいらっしゃるようなイメージではございます。で、次にですね、まあ、日清も通っている早稲田大学の人間科学部なんですけど、まあ、キャンパスは、まあ、まさに有名、所沢キャンパス。まあ、この動画でも何度も何度もこすらせてもらってますけど、<笑>まあ、所沢キャンパスで、えー、入試方式に関しては一般入試だと3科目ですねあとはまあセンター利用とかあとは数学選抜、まあ、こちらについては別の動画であの詳しく話しているのでそちらをご覧いただきたいんですけれどもそういった形式もあります偏差値でいうとまあ65ぐらいですかね、まあ、だんだん最近人気が上がっているということで人間科学部いいんじゃないかという注目されているきっかけの一つでもあるような大学だと思うんですけれども、えー、内容はどうなってますかまあ、授業についてなんですけど、まあ、基本的には所沢キャンパスで4年間学ぶといったふうになっています、えー、学科は主に人間環境科学科それから人間情報科学科あと健康福祉科学科のなんか3つに分かれていまして、まあ、文化とか社会とか、まあ、生命倫理情報教育など、まあ、いろんな観点からこう例えば現地に訪れてそこにいる人々と関わったりとかあるいはまあ統計を使った実験をして、えー、新しい発見を得たりとかあるいはまあ機械や人工知能を勉強してそこから人間との違いについて考えたりとかして、まあ、多様なアプローチで人間とは何かっていうことについて学んでいくことができます、まあ、僕自身も最初はこう人工知能の勉強がやりたいと思ってこの大学に進学したんですけど、まあ、勉強しているうちになんか向いてないなってことに気づき始めて<笑>。まあ、想像とのギャップがいろいろあることに気づいて、結局途中から自分のもともと趣味にしていた小説映画について研究できる文化、芸術系のゼミに入ることにしたんですね。まあ、そういう経緯がありました。それから大学にいながらさまざまな分野の学問に触れて僕のように緩やかに自分のやりたいことが決められるっていうのは良い点だと思います、はいまあ、進路に関しても、まあ、有名企業にも全然たくさん行きますしあとはね僕の周りではその、まあ、学校の先生になった人もいるしあとはベンチャー企業に入ったりあと独立する人もいらっしゃいますね、まあ、なのでですねあ,のあまりこう今までのいわゆる有名大学に行って一流企業に行ってそこで勤め上げるみたいなものではないやっぱり新しい考えの人も結構多いんじゃじゃないかなと思いますまあねあの早稲田大学のまあ人間科学部だけじゃなくてスポーツ科学部もかなりその傾向も強いと思うんですけどもやはりねそういったこういろいろな進路をまあ選んだまあ分離問わずいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますはいそれではね最後に文教大学の人間科学部についてやってみたいと思うんですけれどもキャンパスは埼玉県の越谷市にございまして入試方式は全学
学部入試、まあ、3教科ですね。と、あとは学部ごとの入試ですとか、あとはセンター利用だと、まあ、こちらもですね、まあ、次第なのでいろんな入り方があります。偏差値はですね、今まで紹介した大学と比べるとちょっと下がって 47.5 と言われておりますが、まあ、ちょっとね、真ん中よりはまあ下目くらいな感じでございます。それから授業についてなんですけど、この文教大学の人間科学部っていうところは、体験を重視した授業というふうになっているんですね。まあ、学内の実験室であるとか、あるいは学外の病院とか診療所とか、児童相談所へ実際に行って、まあ、そこにいる人々と関わりながら、えー、マダムスタイルというふうになっております。それからまあ海外研修もあるということで、これは非常に珍しいところだというふうに思います。あと、資格としてはですね、中学、高校の教員免許とか、あと認定心理士とか、社会調査士とか、まあ、様々な資格を取得可能ということで、こちらも魅力になるんじゃないかなというふうに思っています。はい。まあ、就職に関しても、まあ、バリエーションはいろいろありまして、まあ、一般企業も多いですし、あとはね、資格を取って、まあ、福祉専門職とか、まあ、心理専門職の職業に就く人もいらっしゃいます。はい。というわけでね、まあ、本日はですね、ニッシーとしている人間科学部について取り扱ってみました。まあ、実はですね、最初に言えばよかったんですけど、人間科学部ってつく大学って実はいくつあるか知ってますかいや、わからないですね。35個もあるんですよ、学部って。まあ、まあ、調べてもらったんで、まあ、実際結構ね、多く見てると思うんだけども、まあ、今回全部をね、紹介することはできませんでしたので、まあ、ね、また機会があれば紹介してみたいんですが、まあ、他にもね、あの、学部ごとに何かこう、紹介する機会があればいいなというふうに思いますので、えー、これからも、ま、いろいろとね、コメントやリクエストいただければと思います。まあ、というわけで、本日の動画は以上でございます。えー、まだチャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、僕ら Twitter やっております。えー、フォローいただければ、ありがたいです、えー、概要欄に URL がございますということでまた次回の動画もぜひご覧くださいありがとうございましたありがとうございました